வணக்கம் ப்ரோ மீண்டும் உங்கள்கிட்ட இணைஞ்சு இன்னொரு வீடியோ பதிவிடுறதில் ரொம்பவே மகிழ்ச்சி நான் நேரடியாக கேள்விக்கு வந்துடுறேன் பாரஞ்சித் அவர்களோட கருத்து தான் இப்போ பயங்கரமான ஒரு விவாத பொருளாக இருக்குது அதில் அவர் குறிப்பாக எங்களுடைய நிலங்களை வந்துட்டு ராஜராஜ சோழன் மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் அவர்கள் வந்துட்டு அபகரிச்சுக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு நான் அடுத்து வர்றேன் முதல் நான் கேட்கணும்னு நினச்ச கேள்வி என்னென்னா ராஜராஜ சோழன் அவர்களுடைய காலம் தான் தமிழகத்தில் இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் ஆட்சி செஞ்ச காலம் இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்ம ஏன் நிறையா வரலாற்று ஆசிரியர்களையும் எல்லாம் பேசி பார்த்துருப்போம் ராஜராஜ சோழனுடைய ஆட்சி வந்து சரியான ஒரு நிர்வாக முறையில் வந்துட்டு செயல்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்க சோழா பீரியடில் இருக்க டேக்ஸ் கலெக்ஷன் சிஸ்டம் அவர் வந்து நிலத்தை பகிர்ந்து கொடுத்தது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ நீங்க அதை எப்படி பார்க்குறீங்க உண்மையிலே ராஜராஜ சோழன் அவர்களுடைய காலம் இருண்ட காலமா ரஞ்சித் அவர்கள் சொல்ற மாதிரி இல்லை அது எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நீங்க விவரிச்சு சொல்லுங்க உங்க வார்த்தையில வணக்கம் நான் உங்க அருண் பேசுறேன் அண்ட் சித்து மோகன் சேனலுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து எப்பவுமே நான் வந்தா உங்களை வந்து கேள்வி கேட்பேன் இன்னைக்கு நீங்க வந்து என்ன கேள்வி கேட்கறீங்க முதல் கேள்வி வந்து கொடுங்கோல் ஆட்சியா இல்ல பொட்கால் ஆட்சியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனா நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா ராஜராஜ சோழனுடைய ஆட்சி காலம் தான் வந்து கொடுங்கோல் ஆட்சி அப்படின்னா எனக்கு வந்து வேற எந்த மன்னரை வந்து நீங்க பொற்கால ஆட்சின்னு சொல்லுவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி வருது ஏன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் எத்தனையோ வரலாற்று ஆசிரியர்களா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா தொல்பொரு ஆராய்ச்சியாளர்களா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாரும் நம்மளுக்கு தர்ற பதிவுகள் என்னன்னா ராஜராஜ சோழன் மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல யாருமே வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த இந்தியாலேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு மன்னர் வந்து இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இது நான் மட்டும் சொல்ல ஃபாரின் சேனல்ஸ் கூட இந்தியன் கிங்ஸ பத்தியோ இல்ல சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டரி பத்தியோ டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணும் போது ராஜராஜ சோழனை பத்தி தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்டிக்கலோ இல்ல மிகப்பெரிய ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியோ பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கிறாங்க சோ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இந்த புஸ்தகம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் முதலாம் ராசராச சோழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே டி திருநாவுகர் எழுதின புக்கு இந்த புக்ல வந்து தெல்ல தெளிவா ராஜராஜ சோழன் வந்து அவரோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து தெல்ல தெளிவா இன்னும் கொடுத்திருப்பாங்க அண்ட் இது வந்து சோழர்களுடைய வரலாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு புஸ்தகம் இருக்கு இந்த புஸ்தகத்திலயும் வந்து ஒட்டுமொத்த மன்னர்களோட வரிசையில அவங்க எல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற எல்லா அமைப்புகளும் எல்லா விஷயங்களும் எல்லா தகவல்களும் அதுல இருக்கு இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொன்னா நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்றேன் ராஜராஜ சோழனுடைய ஆட்சி காலத்துல வந்து நீங்க வந்து பாக்க போனீங்கன்னா அவர் வந்து முப்பத்தி எட்டு நாற்பது இந்த வயசுலதான் வந்து அவர் மன்னரே ஆவராரு ஏன்னா மதுராந்தக சோழருக்கு வந்து விட்டு கொடுத்துடுறாரு பதவிய அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர் மன்னரே ஆவராரு சோ இந்த காலகட்டத்துல வந்து அவர் போருக்கு போக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படல ஏன்னா ராஜேந்திர சோழர் வந்து ஒரு வாலிப வயதுல தான் இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பல படைத்தளபதிகள் இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இளங்கோ பல்வேற்றையர் இருக்கிறாரு வந்தியத்தேவன் இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி பல படைத்தளபதிகள் வந்து ராஜராஜ சோழனுக்கு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து போருக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது என்னன்னா அவருடைய ஆட்சி காலத்துல வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ரீஸ்ட்ரக்சரே பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பொதுவா வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா பராந்தக ஆதுர சாலைகள் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கொண்டு வராரு பாடசாலைகள் கொண்டு வராரு கோயில்கள் நிறைய கட்டுறாரு கோயில்களுக்கு வந்து அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன்னா சும்மா கட்டி நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அந்த கோயில் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் அதை எப்படி பண்றது உடனே அதுக்கு ஒரு நிலம் கொடுத்து அந்த நிலத்துல இருந்து வர்ற வருவாய் வந்து அதுல எடுத்து அதுல அவங்க பண்ணிக்கணும் அதுவும் வந்து ஆறுல ஒரு பங்கு தான் கோயிலுக்குரிய செலவுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே தவிர அந்த நிலத்துல வர அத்தனை விளைச்சலும் இந்த கோயிலுக்கு நீங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லல அவரு ஆறுல ஒரு பங்கு தான் நீங்க வந்து இது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து விளையாட்டுத்துறை இந்த கோழி போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சேவ சண்டை அதுக்கப்புறம் வால் போர் அதுக்கப்புறம் வில் அம்பு கொண்ட போர் இந்த மாதிரி பல விளையாட்டு துறைகளை வந்து அவர் வந்து ஊக்குவிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் டாக்ஸேஷன் எல்லாரும் வந்து சரியான வரிகள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வர்றாரு அதுக்கப்புறம் உள்நாட்டுல வந்து வியாபாரங்கள் எப்படி நடக்கணும் அதாவது ஒரு மாட்டுக்கு என்ன விலை ஒரு ஆடுக்கு என்ன விலை இப்படி முத கொண்டு துல்லியமா அவர் வந்து கணிச்சு இந்த ரேட்டுக்கு தான் நீங்க வந்து விக்கிறீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதாவது யாருமே வந்து அதிக விலை கொடுத்தும் வாங்க கூடாது இன்னொருத்தரும் நஷ்டம் அடைய கூடாது அப்படிங்கறதுனால ஒரு
அதுதான் முன்வைக்கணும் அதாவது விவசாயம் சரிங்களா இந்த விவசாயத்துக்காக நீர் மேலாண்மை வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒன்னு ரெண்டு இல்ல ஆயிரக்கணக்கான ஏரிகளை வந்து ராஜராஜ சோழன் வந்து உருவாக்குறார் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஏரியை வந்து தூர்வாரிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வேலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆயிரக்கணக்கான ஏரிகளை உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு பெரிய வேலை அதை அதையும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஏரிகளை எல்லாம் வந்து எவன் ஒருவன் வந்து அத கரெக்டா பராமரிச்சு அத நல்லா பாத்துக்கிறானோ அவனுடைய பாத துளிகளை என் தலைமையில் வைத்து தாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரசன் சொல்லணுமா ஒரு பேரரசர் சரிங்களா ராஜராஜன் என்று ஒரு பட்டம் பெற்றவர் இவர் வந்து இப்படி சொல்லணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அது நீங்க சொன்ன மாதிரி இருண்ட காலம் ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி கொண்ட ஒரு மன்னராக இருந்திருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட கல்வெட்ட வந்து அவர் பதிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது தன்மையை வந்து அவங்க உணரணும் இந்த ஏரியின் முக்கியத்துவத்தை வந்து எல்லாரும் உணரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் வந்து கரிவால் ஓடைன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அது வந்து கருவாட்டு ஓடைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கரிவால் கரின்னா வந்து யானை நம்மளுக்கு வந்து சோழர்கள் வந்து எவ்வளவு பெரிய யானை படைகள் வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்ப அத்தனை யானைகளும் வந்து அந்த அந்த ஓடையில தான் வந்து நீர் அருந்துறதோ இல்ல வந்து குளிக்க குளிப்பாட்டுறதோ இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான யானைகள் வந்து அந்த ஓடையில வந்து இருக்குதுன்னா அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஓடை ஓடையாக அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கணும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் முன்வைக்கும் பொழுது சோழர்கள் வந்து நீர் மேலாண்மையில வந்து இன்னும் எவ்வளவு முக்கியத்துவமா எவ்வளவு மேன்மையா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது வந்து தெரியும் இன்னும் பல அமைப்புகள் அதாவது வந்து இப்ப வந்து சரி ஓகே கல்லணை கூட கரிகால சோழன் கட்டினாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுவும் வந்து ஒரு ரெகுலேட்டர் தான் அது வந்து டேம் கிடையாது அது வந்து ஒரு ரெகுலேட்டர் ரொம்ப பாஞ்சு வர்ற தண்ணிய வந்து அது கொஞ்சம் தடை பண்ணி அப்படியே அது வந்து அதாவது வெள்ளக்காடா மாத்தாம அப்படியே விடுறது தான் வந்து கரிகால சோழன் கட்டினது ராஜ ராஜராஜ சோழன் வந்து இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்றாருன்னா இந்த போர் நீர் வந்து அதாவது தூய்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுனால மேல வந்து ஒரு ஒரு போர்ஸ்ல தண்ணி போகும் கீழே வந்து கம்மியான போர்ஸ்ல வந்து தண்ணி போகும் அதாவது இப்படி ஒரு தண்ணி பாஸ் ஆகும் இப்படி ஒரு தண்ணி பாஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு ரெண்டு பைப்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க சோ இதுல வந்து போர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் இதுல வந்து போர்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அதனால மேல இருக்கிற தண்ணி வந்து இது தள்ளிட்டு போகும் இது வந்து கீழே வந்து அந்த வெயிட்டான பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது அந்த அழுக்கோ இல்ல வண்டல்களோ வந்து ரொம்ப கீழே இறங்கிடும் இதை வந்து இதை தள்ளிட்டு போகும் சோ இப்படிப்பட்ட இப்படி கூட தண்ணி வந்து தூய்மையா பண்ணி நம்மளோட மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் எங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஒரு டெக்னாலஜி எல்லாம் இல்லாத ஒரு காலத்துல இப்படி ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் பத்தி அவங்க யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா சோழர்கள் வந்து நீர் மேலாண்மையில வந்து எவ்வளவு முன்னோடிகளா இருந்திருப்பாங்க நீங்களே யோசிப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் தான் நான் சொல்றேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையே வந்து இவ்வளவு துல்லியமா பாத்துக்கிட்ட ராஜராஜ சோழனுடைய ஆட்சி காலம் வந்து ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி இல்லைனா வந்து இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு பொய்யான ஒரு தகவல் அது மட்டும் இல்லாம ஒத்துக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்ல எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் இல்ல அவங்க சொல்ற மாதிரி 